Bien, realmente esta mañana empezamos a recibir a través de nuestros teléfonos de emergencia, tanto el 171 como lo de nuestro centro de comunicaciones, llamadas de las personas de diferentes comunidades del Estado que notificaron que sintieron un movimiento sísmico de bastante intensidad. Inmediatamente nosotros activamos un procedimiento que tenemos establecido pues, en este caso, que es a través de las diferentes coordinaciones policiales del Estado, a través de las direcciones municipales de protección civil y los cuerpos de bomberos, hacemos una especie de sondeo a ver en cuáles pues, comunidades fueron sentidos y, y el nivel de intensidad con que lo sintieron y si han tenido algún tipo de, de daño humano o infraestructura. Pues, o, afortunadamente eh, no hubo ningún daño en lo que se refiere a la prevención. Sí, mucha gente reportó que los sintió especialmente aquellos que se encontraron estáticos o en edificios altos, lo de la frontera que lo sintieron con bastante in, in, intensidad. Eh, por lo tanto, pudimos sospechar de que ese movimiento eh, provenía del de, de vecino país de Colombia. Una vez que obtuvimos la información de la Fundación Venezolana de Investigaciones Simológicas, pues se pudo determinar que verdaderamente esto es un evento cercano a Bucaramanga, una población conocida como Stanguil, y el cual fue pues, pues, sentido a nivel de nuestra audición. El evento se sucede a las 9 de la mañana con 13 minutos, 15, 15 segundos, eh, tuvo una magnitud de 5.0, según la información de Fundicia, y está ubicado a 170 kilómetros al suroeste de, de la ciudad de San Cristóbal, lo que lo de, definió que estaba en Colombia. Nosotros tuvimos contacto con nuestros colegas allá, ellos nos dieron también la información que, que ellos, ellos recabaron, pero afortunadamente en la jurisdicción del Estado está aquí la parte de negro, el nerviosismo de la gente, no tuvimos mayores problemas. En cuanto al pánico, ya la gente llamaba la flexibilidad y se esperaron los repitos. Mira, aquí, aquí, hoy se presentó un fenómeno extraño a raíz de una, una información que empezó a circular por estos medios alternos, en el cual una persona desconocida anunciaba que se iba a presentar un gran movimiento sísmico en Venezuela. Eh, nosotros inmediatamente contactamos al presidente de, la, de Fumbici, el cual salió a los medios y notificó que eso es información completamente eh, falsa, que la, la intención muchas veces es simplemente crear pánico en las personas. Nosotros también, pues, a través de todos los medios de comunicación en jurisdicción del Estado de Táchira, descartamos esa información y al mismo tiempo notificamos de que lo que se presentó esta mañana fue una simple coincidencia eh, en, en términos de tiempo, que la gente no debe en ningún momento prestarle atención. Para eso nosotros tenemos un organismo técnico, científico, que es Fumbisis, que le puede informar y ponerlos al día en cualquier inquietud que tengan con relación a los aspectos psicológicos. En cuanto a la, el tema de la tranquilidad, porque la cultura psíquica tiene que tener que ser una cosa de lógica, y, y lo de las tranquilidades. Pero... El Estado Táchira tiene una característica que nosotros sabemos que el Estado Táchira, justamente con nuestro Estado vecino, obviamente, Estamos en, un, en, una, en una falla, estamos en un sitio donde hay una gran experiencia sísmica, también estamos muy cercanos a, la, a, a Colombia, a los problemas que, son, que se representan a ellos, que nos, nos afectan a nosotros. Este, ya la gente poco a poco ha entendido eso. Nosotros estamos desarrollando un programa que se llama Escuelas Seguras para la Vida, donde los niños ya desde temprana edad se les comenta, se les habla sobre esta situación. Hemos insistido mucho en los medios para que la gente comprenda que tenemos que adquirir una cultura sísmica Estamos en una zona sísmica, no lo podemos eso alterar, pero sí que siempre es importante que conozcamos cuáles son nuestras acciones, qué es lo que debemos hacer, cuál es la conducta que debemos asumir. Y esa conducta nunca debe ser de pánico, de difundir informaciones falsas o de realmente crear situaciones incómodas en la mayoría de la población. Mira, eso es difícil de precisar. El gran problema de esto es que en simbología todavía falta mucho por aprender. Te digo, si, si las predicciones fueran tan precisas, Japón no hubiera pasado por la experiencia que pasó recientemente, siendo uno de los países más adelantados en lo que se refiere a investigación simbológica. Por eso es que todo esto que predicen y hablan de que se van a pensar en eventos, todo eso son informaciones falsas, porque realmente aún eso está realmente en pañales, todavía no hemos podido decir si hay una forma adecuada de, de predecir un movimiento.